आज का हमारा प्रोटोकॉल जो हम डिस्कस करेंगे वो है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल जिसको ओ कहते हैं ओ के बहुत से टॉपिक आपको सी सी राउट में मिलेंगे इससे रिलेटेड उसके पैकेट टाइप है रिलेशनशिप है अथेंटिकेशन है इसके अलावा नेटवर्क टाइप है एरिया टाइप है राउटर टाइप है वर्चुअल लिंक है ठीक है एल एस ए टाइप है मीन्स ओ एस पी एफ पाथ प्रेफरेंसेज है और ऑपरेशन है तो चलते हैं सबसे पहले थियोरिटिकली पढ़ लेते हैं ओ एस पी एफ क्या है ओपन शार्ट इज पाथ फर्स्ट ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है लिंक स्टेट ये प्रोटोकॉल जो होते हैं ये लिंक के स्टेटस पे डिपेंड करते हैं मीन्स लिंक इंटरफेसिस को कहते हैं और स्टेटस इसके इंटरफेसिस की डिटेल जो कि अप है या डाउन है डिटेल क्या है तो इस वजह से इसको लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स कहते हैं और इसका नाम है ओ एस पी एफ ओपन चार्ट इज पाथ फर्स्ट बिसाइड ओ एस पी एफ हमारे पास आई एस आई एस भी इसी कैटेगरी में आते हैं लेकिन वो कोर्स का हिस्सा नहीं है ठीक है तो जिस तरह हमने कहा ये ओपन ओपन स्टैंडिंग राउटिंग प्रोटोकॉल है ओ जो है ये ओपन स्टैंडर्ड है मीन्स किसी भी राउटर पे ये प्रोटोकॉल आप अप्लाई कर सकते हो चाहे जूनिपर के हो या सिस्को के हो या किसी और वेंडर के हो उस पर ये प्रोटोकॉल चल सकते हैं और ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है ठीक है ये शार्ट इस पाथ फर्स्ट अलगोरिथम यूज करके पूरे टपोलॉजी में से शार्ट इस पाथ आपको दे देते हैं इस वजह से ये इसका अलगोरिथम का नाम एस है ठीक है न ये टी यूज करता है और न यू यूज करता है ये अपना प्रोटोकॉल नंबर 89 को यूज करता है जो कि हम वायर शार्क से इनको देखेंगे भी ठीक है तो इसका एक काम तो ये है कि अपना एक प्रोटोकॉल टाइप है वो यूज करते हैं चाहे आप इसे एज ए एक्सटर्नल यूज करो या एज ए इंटरनल इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 110 ही होता है जिस तरह ई आई जी आर पी का इंटरनली नाइनटी था लेकिन एज ए एक्सटर्नल ये रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो या कुछ कर दो तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 170 हो जाता है हाई हो जाता है और इसका चाहे इंटरनली एक्सटर्नली बहुत वन टेन रहता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस हमें पता है ठीक है जो कि एक किस्म का रैंकिंग है ये क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है मीन्स ये सबनेटिंग वगैरह को सपोर्ट करता है चाहे आप सबनेटिंग कर दो वी एल एस एम ये सबको और ये सबनेट मास बेच देते हैं मीन्स सपोर्ट करते हैं और ओ एस पी एफ का कास्ट जो है ओ एस पी एफ का मेट्रिक जो है वो कास्ट है जिस तरह रिप का हमने पढ़ा था उसका कास्ट जो था सॉरी मेट्रिक जो था वो हमारे पास हॉप था ई आई जी आर पी का बैंडविट और डिले था इसका कास्ट है कास्ट भी हम चेक करेंगे आगे कि किस तरह ये फाइंड आउट करते हैं ये जब हेलो सेंड करते हैं तो ये इस मल्टीकास्ट एड्रेस को यूज करते हैं टू टू फोर जीरो जीरो फाइव को यूज करते हैं हेलो सेंड करने के लिए लेकिन एज अ ब्रॉडकास्ट अगर आपने इसको यूज करना है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में आपने राउटर कॉन्फ़िगर किए ये भी हम चेक करेंगे तो इधर उधर ये डी आर बी डी आर सेलेक्ट करते हैं तो फिर डी आर जो होता है वो इस आईपी को यूज करके पैकेट सेंड करेंगे ठीक है तो ये डिफरेंट है वो एस पी एफ और नेटवर्क में डिफरेंट रिएक्ट करता है तो एज ए नॉर्मल ये इसको यूज करेगा हेलो पैकेट लेकिन एज ए डी आर बी डी आर ये इस आई को यूज करके पैकेट सेंड कर लेगा ठीक है हेलो टाइम इसका 10 सेकंड है और डेड टाइम जो इसका है वो 40 सेकंड है लेकिन ये डिफॉल्ट वाला मैं कह रहा हूं अगर आपने डिफरेंट नेटवर्क में ये चेंज होगा जिस तरह अगर आगे हम पढ़ेंगे तो ये चेंज हो गए ये 120 होगा ये 30 सेकंड होगा और इसका डिफरेंस हमें हमेशा क्या रहता है फोर टाइम अगर ये 10 है तो फोर टाइम इसका 40 बन जाता है डेड टाइमर इसका 40 बन जाएगा तो आगे हम डिफरेंट नेटवर्क में चेक करेंगे तो उधर ये हेलो टाइम और डेड टाइम जो है ये चेंज होगा लेकिन मैंने वैसे इधर लिखा है कि बाय डिफॉल्ट ये हेलो 10 सेकंड और डेड टाइमर जो है वो 40 सेकंड लेकिन ये मस्ट नहीं है कि हर नेटवर्क में ये हो ये चेंज होगा ये भी हम चेक करेंगे इस तरह मैंने कहा ये सपोर्ट करता है VLSM को और राउट समराइजेशन को सपोर्ट करता है लेकिन ए आई और रिप की तरह सपोर्ट नहीं करता ये हम बॉर्डर राउटर जो है उसमें समराइजेशन अप्लाई करते हैं तो ये भी ख्याल रखना है ये दोनों से डिफरेंट है अच्छा जिस तरह 
वाइट कार्ड मास्क यूज करता था ए में हम यूज करते हैं या इसमें हम यूज करते ई एच आर पी में तो इधर भी वाइल्ड कार्ड ये मास्क यूज करता है जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे ओ को और वाइल्ड कार्ड मास्क जो है ये अपोजिट होता है सबनेट मास्क का चलो ये तो क्लियर हो गया अथेंटिकेशन जिस तरह ई एच आर पी सपोर्ट करता था ये दो किस्म के अथेंटिकेशन सपोर्ट करता है ताकि कोई गलत बंदा अटैच हो के हमसे नाइबरशिप ना बना दे तो एम डी फाइव भी सपोर्ट करता है और क्लियर टेक्स भी ये भी हम आगे देखेंगे और जिस तरह मैंने कहा ओ एस पी एफ सिर्फ समराइजेशन को सपोर्ट करता है ए बी आर राउटर पे ए बी आर क्या होता है ये थोड़ी देर बाद हम पढ़ते हैं ये बॉर्डर राउटर होते हैं सही है क्योंकि ओ एस पी एफ की अनलिमिटेड सपोर्ट करता है ये है ओ एस पी एफ सपोर्ट अनलिमिटेड हॉप काउंट जिस तरह रिप हमारे पास था 15 तक सपोर्ट करता था और ई एच आर पी बाई डिफॉल्ट हंड्रेड लेकिन ट्यून करके 255 लेकिन इसमें इस तरह की कुछ भी नहीं है तो इस वजह से इसको ज्यादा प्रोसेस रिक्वायर होता है और मेमोरी ये इसका डिसएडवांटेज है ओ एस पी एफ का ठीक है क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है और अनलिमिटेड हॉप सपोर्ट करता है तो ये क्या करता है एरिया में डिवाइड कर लेते हैं ओ एस पी एफ को और एरिया जीरो को बैकबोन एरिया कहते हैं बैकबोन मींस जो मेन एरिया है जिस तरह हमारी रेल की रेड की हड्डी है तो पूरा जो बॉडी है उससे अटैच है ठीक है और ये होना भी चाहिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ठीक है तो इसको बैकबोन एरिया कहते हैं ये भी होना चाहिए इसमें तीन टेबल आपको नजर आएंगे जिस तरह ये जे में थे इधर थोड़े से डिफरेंस है नाइबर टेबल है जिधर आपको नाइबर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेंगे डायरेक्ट कनेक्टेड नाइबर जो होते हैं टपोलॉजी टेबल में आपको डेटाबेस से रिलेटेड सारी डिटेल और राउटिंग टेबल में ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा जो बेस्ट राउट है वो मिलेगा सही है इसके अलावा ओ क्या करता है अपने एरिया में सिर्फ क्या करते हैं वो हेलो सेंड करते हैं पैकेट को सेंड करते हैं ओ दोनों को सपोर्ट करता है आई फोर और आई पी सिक्स ओ एस पी एफ वर्जन थ्री होता है आई सिक्स के लिए तो हम वर्जन टू यूज करते हैं अच्छा जिस तरह ई एच आर पी सपोर्ट करता था इक्वल लोड बैलेंसिंग को और अन इक्वल लोड बैलेंसिंग को ओ में ये है कि ये सिर्फ सपोर्ट करता है इक्वल लोड बैलेंसिंग को और अन इक्वल लोड बैलेंसिंग ये सपोर्ट नहीं करता तो ये भी क्लियर हमें हो गया ठीक है और ये जब अपडेट सेंड करते हैं वो ट्रिगल अपडेट होते हैं मीन्स अगर कुछ मसला आ जाए तो ये अपडेट सेंड करते हैं और कन्वर्जन इसका बहुत फास्ट है जब भी ये अपडेट सेंड करते हैं ये इस नंबर से स्टार्ट करते हैं जीरो और एक्स फिर एट फाइव टाइम जीरो वन और अगर नेक्स्ट अपडेट हो तो टू और ये जाएगा अप टू दिस पॉइंट ये भी हम चेक करेंगे डेटाबेस टेबल में जब भी हम अपडेट सेंड करेंगे अपडेट सेंड करेंगे चेक करेंगे तो ये एक एक बढ़ता जाएगा ताकि इसका सीक्वेंस नंबर है ताकि पता चले कि ये अपडेट कितना पुराना है कितना अपडेटेड है और अगर यहां तक पहुंचे तो डिफिनेट लव के जहन में आएगा तो क्या होगा तो ये अगेन यहां से स्टार्ट होगा ओ जीरो वन काउंटर से ठीक है तो ये उधर से दोबारा इंक्रीमेंट होता जाता है और यहां तक आके दोबारा स्टार्ट होता है ठीक है क्योंकि ओ एस पी एफ मोर कम्प्लेक्स सेटअप है उसका तो ट्रबल शूट करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ये तो इसके मेन पॉइंट्स थे कि ओ एस पी एफ होता क्या है नेक्स्ट हमारे पास इसकी टर्मिनोलॉजी है ओ एस पी एफ में जाने से पहले एक टर्मिनोलॉजी है एरिया एरिया क्या होता है एक किस्म की डिवीजन है सबनेटिंग है क्योंकि ओ एस पी एफ अनलिमिटेड राउटर्स को सपोर्ट करता है हॉप्स को तो हम क्या करते हैं हम राउटर को डिफरेंट एरिया में डिवाइड करते हैं जो मेन एरिया होता है जिसका नंबर जीरो होता है उसको बैकबोन एरिया कहते हैं और बिसाइड बैकबोन जीरो के बाकी जितना भी एरियाज है उसको हम क्या कहते हैं एरिया ऑफ बैकबोन ठीक है इसको हम एरिया ऑफ बैकबोन कहते हैं राउटर आईडी हर राउटर की एक आईडी होगी ठीक है या तो हम इसको अच्छा ये यूनिक होगी पूरी नेटवर्क में ये याद रखना ठीक है और ये किस लिए होगी ताकि उस राउटर की पहचान हो पूरे नेटवर्क में ये हम खुद से भी दे सकते हैं या इनसे ये भी हम चेक करेंगे या खुद उठा लेते हैं एक और टर्मिनोलॉजी है लिंक लिंक किसको कहते हैं जिस इंटरफेस पे आपने ओ रन किया है उसको लिंक कहते हैं ठीक है इसको लिंक सिंपल वर्ड में कहते हैं और स्टेटस किसको कहते हैं इस लिंक जिस पे आपने ओ एस पी एफ कन्फिगर किया है उसके आईपी एड्रेस अप डाउन स्टेटस सबनेट मास्क टाइप 
बैंडवेड डिले ये सारी चीजें जो है इसको इस लिंक का स्टेटस कहलाते हैं इस वजह से इसका नाम है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल सही है तो ये ओ इन सारी चीजों को कंसीडर करके अपनी डिटेल सेंड करते हैं तो इस वजह से इसको लिंक स्टेटस कहते हैं फिर आगे एल है लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट जो कि इस वर्ड से लिया गया है लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट वो पैकेट होता है कि राउटर आपस में शेयर कर लेते हैं जो इंफॉर्मेशन इनके पास होते हैं लिंक स्टेट के लिंक स्टेट अभी हमने पढ़े कि इस इंटरफेस की जो ये डिटेल है सब नेट मास्क है टाइप है बैंडविड है डिले है अप है डाउन है इन सारी चीजों की डिटेल जो सब सेंड करते हैं इसको एल कहते हैं और ओ इनका डिटेल रखते हैं एक डेटाबेस में ठीक है जिसको क्या कहते हैं एल एस डी बी लिंक स्टेट डेटा ठीक है तो एल एक राउटर से दूसरे राउटर से आके हर राउटर फुल डिटेल रख देंगे फुल मैप कि इस एरिया का मैप ये है इस एरिया का मैप ये है ये फुल बना के फुल मैप इसके पास होगा पूरी टेपोलॉजी का तो इसको एल कहते हैं लिंक स्टेट डेटाबेस और एल हम पढ़ चुके कि ये लिंक स्टेट की एडवर्टाइजमेंट डिटेल होते हैं डेटा पैकेट होते हैं और हर राउटर सेंड कर लेते हैं ताकि हम फुल डिटेल हमारे पास हो फिर है एरिया बॉर्डर राउटर एरिया बॉर्डर राउटर वो होता है जो एक से ज्यादा एरिया को कनेक्ट कर लेते हैं इसको एरिया बॉर्डर राउटर के जिस तरह हमारे यहाँ हाँ बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर है तो अगर इसमें कुछ आने जाने का रास्ता हो तो हम कहेंगे कि ये एरिया बॉर्डर राउटर है वो एरिया जिधर बॉर्डर राउटर पड़ा है ये अभी हम मैप से देख लेते हैं इंटरनल राउटर जो होते हैं जिसके सारे इंटरफेसिस एक ही एरिया में हो चाहे सारे इंटरफेसिस की लिंक या सारे राउटर के सारे इंटरफेसेस ए की एरिया में हो एरिया जीरो वन टू थ्री वट तो इसको इंटरनल राउटर कहते हैं और बैकबोन राउटर होते हैं जिसके सारे इंटरफेसेस या एटलीस्ट एक इंटरफेस एरिया जीरो में होता है तो इसको हम बैकबोन राउटर कहते हैं ठीक है फिर हर राउटर की प्रायोरिटी होती है सही है राउटर की प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट वन होती है लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं जीरो टू टू फाइव फाइव हम इसको चेंज कर सकते हैं ट्यून कर सकते हैं अगर हमने वन टू 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 फाइव कर सकते हैं अगर जीरो कर दिया तो मींस कि आप हिस्सा ना लो किस चीज में डीआर और बीडीआर में ये भी हम चेक करें कि डी आर बी क्या होता है अगर ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है जिधर सारे राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो उधर अगर सारे राउटर आपस में कम्युनिकेशन करेंगे लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट सेंड करेंगे हेलो तो बहुत मसला होगा ब्रॉडकास्ट जनरेट होगा तो इससे बेहतर है कि एक बंदे को आ, किंग बना देते हैं या हम यू समझे कि उसको मॉनिटर बना देते हैं या जिस तरह आ, आ, क्या होता है लीडर होता है टीम लीडर होता है हम टीम लीडर बना के तो सब लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना सिर्फ टीम लीडर के साथ बता दो तो वो बाकी ग्रुप को बता देंगे सेम टू सेम इधर डीआर बी डी होता है तो हम एक राउटर को डीआर बना देते हैं और किस वजह से प्रायोरिटी के वजह से या कुछ और चीजें भी होते हैं वो भी हम चेक करेंगे तो इसकी वजह से लेकिन ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी थी ये टर्मिनोलॉजी आपको इस मैप से और क्लियर हो जाएगी ये है इंटरनल राउटर इंटरनल राउटर वो है जिसके सारे इंटरफेसेस एरिया जीरो में है क्योंकि इधर एरिया जीरो है तो राउटर नाइन वन सेवन और टू के सारे इंटरफेसेस एरिया जीरो में है तो इसको मैं इंटरनल राउटर कहूंगा लेकिन आर थ्री को मैं इंटरनल राउटर इसलिए नहीं कह सकता इसका तो एक इंटरफेस एरिया जीरो में है दूसरा एरिया वन में है तो ये इंटरनल राउटर में नहीं आता हाँ इसको मैं बैकबोन राउटर कह सकता हूं क्योंकि बैकबोन राउटर की डिफिनेशन ये थी कि इस किसी भी राउटर का एक या एक से ज्यादा इंटरफेसेस अगर एरिया जीरो में है तो उसको हम क्या कहेंगे बैकबोन तो ये इंटरनल राउटर भी है और बैकबोन राउटर भी है क्योंकि एरिया जीरो में है लेकिन ये इंटरनल राउटर नहीं था अलबत् ये बैकबोन राउटर है क्योंकि इसका ये इंटरफेस जो है ये एरिया जीरो से कनेक्टेड है तो इस वजह से मैं इसको बैकबोन राउटर कह सकता हूं और एरिया जीरो को हम ऑल टूगेदर बैकबोन एरिया कहते हैं क्योंकि 
वो एस में चाहे आप कुछ भी करो एरिया जीरो रहेगा ही रहेगा ये वो मेन एरिया होता है ये रहता है तो इसको हम बैकबोन एरिया कहते हैं अब जो राउटर एक से ज्यादा एरिया को कनेक्ट कर लेते हैं तो इस साइड पे एरिया जीरो इधर एरिया वन इसको हम ए कहते हैं एरिया बॉर्डर राउटर एक ऐसा राउटर जो एरिया के बॉर्डर पे पड़ा है तो ये एक एरिया ये इंडिया है ये पाकिस्तान है और इसके दरमियान ये कश्मीर है तो इसको हम एरिया बॉर्डर राउटर कहते हैं ठीक है ये दोनों एरिया को मिला रहा है तो एक से ज्यादा एरिया को मिलाने वाले राउटर को हम ए कहते हैं ठीक है इधर अगर एक और इंटरफेस होता और कोई और एरिया तब भी ये ए ही रहता है ये बैकबोन राउटर में भी आ रहा है ए भी है लेकिन इंटरनल राउटर नहीं है क्योंकि इंटरनल राउटर के लिए इसके सारे इंटरफेसेस एक एरिया में होने चाहिए नेक्स्ट चलते हैं ये सेम टू सेम इधर ये इंटरनल राउटर है क्योंकि इस एरिया के एरिया वन के ये सारे यहां तक ये तीन ये तीन राउटर जो है ये इसके सारे इंटरफेसेस एरिया वन में है तो इस वजह से इसको भी हम इंटरनल राउटर कहते हैं लाजमी नहीं है कि एरिया जीरो के राउटर को इंटरनल राउटर इसके इंटरनल राउटर ये है लेकिन ये निशान मैंने इस पे नहीं लगाया राउटर फाइव पे ओनली राउटर सिक्स फोर और एट जो है ये इंटरनल राउटर है राउटर फाइव जो है बेसिकली ये एक अदर प्रोटोकॉल से कनेक्टेड है इधर तो ये दोनों एस के थे सिर्फ एरिया डिफरेंट थी तो इसको मैं ए बी आर कह रहा था लेकिन ये राउटर जो है इधर वो एस से कनेक्टेड है और दूसरा इंटरफेस किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल से कनेक्टेड है वो रिप भी हो सकता है ई एच आर पी बी जी पी कुछ भी हो सकते हैं तो फिर हम इसको ए एस बी आर कहेंगे ए एस बी आर कहेंगे और ए एस बी आर हमने इधर मेंशन किया है ठीक है एरिया बॉर्डर राउटर हमने बता दिया शायद मैंने इधर नोट्स में ऑटोनामस सिस्टम बॉर्डर राउटर कहलाते हैं जो कि मैंने शायद नोट्स में इधर ये भूल गया हूँ लिखना टोपोलॉजी में तो इसको क्या कहते हैं ऑटोनामस सिस्टम बॉर्डर राउटर एक ऐसा राउटर जो कि डिफरेंट प्रोटोकॉल से कनेक्टेड है ना कि डिफरेंट एरिया से कनेक्टेड है तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना प्लीज ये जो है ये डिफरेंट है ये एक से ज्यादा एरिया को मिला रहा है ये एक से ज्यादा प्रोटोकॉल को मिला रहा है मीन्स एक साइड पे एस पी एफ ही रहेंगे दूसरी साइड भी कुछ भी प्रोटोकॉल हो सकता है डिफरेंट डोमेन हो सकता है तो इसको एरिया 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 समरी बॉर्डर राउटर कहते हैं सॉरी और इस साइड पे ये जो एरिया है इसको नॉन बैकबोन एरिया कहते हैं ये बैकबोन था क्योंकि जीरो एरिया को बैकबोन कहते हैं और बाकी जितनी भी एरिया है इसको ऑल टूगेदर नॉन बैकबोन एरिया कहते हैं ठीक है तो ये था इसकी डिफिनेशन आगे हम इसके पढ़ेंगे ओ एस पी एफ टेबल है ठीक है तो ओ एस पी एफ की तीन टेबल है जो कि हम पढ़ेंगे राउटिंग टेबल जिस तरह हम ई एच आर पी की पढ़ चुके थे नाइबर टेबल है नाइबर टेबल में क्या होता है और टपोलॉजी टेबल जिसको डेटाबेस टेबल भी कहते हैं ये भी पढ़ेंगे ठीक है और फिर इसका मैट्रिक किस तरह होता है कास्ट ये किस तरह फाइंड आउट करते हैं वो भी चेक करेंगे नेक्स्ट क्लास में और हमारे पास इसके और क्या है बेसिक कन्फिग्रेशन करेंगे इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है अगर आपको नाइबर बनना है तो क्या रिक्वायरमेंट चाहिए वो भी चेक करेंगे और नाइबर दो तरीकों से आप कन्फिगर कर सकते हो इंटरफेस के नीचे से भी अप्लाई कर सकते हो और आप नेटवर्क कमांड लिख के भी कर सकते हो और इसकी ऑथेंटिकेशन भी चेक करेंगे उसके नाइबर बनने के लिए जो ये किस स्टेट से गुजरता है वो भी हम चेक करेंगे होपफुली तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो